தமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் கல்லூரிகள் திறப்பு ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை முறையாக பின்பற்ற அறிவுறுத்தல் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை அறுவடைக்கு தயாரான நெல் பயிர்களில் தண்ணீர் தேங்கும் என்பதால் விவசாயிகள் கவலை போதைப் பொருட்கள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக புதுச்சேரி பேரவையில் எம்எல்ஏக்கள் குற்றச்சாட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உறுதி விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்திற்கு அரசு அனுமதி மறுத்ததால் சிலைகள் விற்பனை முடக்கம் அரசு மாற்று ஏற்பாடு செய்து வாழ்வாதாரத்தை காக்க மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை ஆவணி பருத்திப்பட்டு ஏரியில் கழிவு நீர் கலப்பதால் சுகாதார சீர்கேடு இறந்து மிதக்கும் மீன்களை அப்புறப்படுத்தவும் நீரின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்யவும் கோரிக்கை தரம் குறைந்ததால் பருத்தியின் விலை வீழ்ச்சி குவிண்டால் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் குறைவாக ஏலம் போனதால் விவசாயிகள் கவலை டோக்கியோ பாரா ஒலிம்பிக்கில் உயரம் தாண்டுதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் மாரியப்பனுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் காவிரியிலிருந்து தமிழகத்திற்கு முப்பது புள்ளி ஆறு டிஎம்சி காவிரி நீரை வழங்க கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது டோக்கியோ பாரா ஒலிம்பிக் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்திய வீரர் சிங்ராஜ் அதானா வெண்கல பதக்கம் வென்றுள்ளார் திட்டமிட்டபடி செப்டம்பர் பனிரெண்டில் நீட் தேர்வு நடைபெறும் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது மனித குலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் ஈயம் கலந்த பெட்ரோலின் சகாப்தம் முடிந்துவிட்டதாக ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு அறிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானை பயங்கரவாத அமைப்புகள் பயன்படுத்த தடை விதிக்கும் தீர்மானம் ஐநாவில் நிறைவேறியது கத்தார் தலைநகர் தோகாவில் இந்திய தூதர் தீபக் மிட்டலை தாலிபான் தலைவர் ஷேர் முகமது அப்பாஸ் ஸ்டாங் சாயை சந்தித்து பேசினார் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக தென்னாப்பிரிக்க நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் டெல் ஸ்டெயின் அறிவித்துள்ளார் காயம் காரணமாக இங்கிலாந்திற்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்டில் இந்திய வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா விளையாடுவது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது தமிழ்நாட்டில் இன்று ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு மேஜையிலும் தலா இரு மாணவர்கள் மட்டுமே அமர வைக்கப்படுவர் எனவும் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வகுப்புகள் நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு தொடங்கி அனைத்து பள்ளிகளும் மாலை மூன்று முப்பது மணிக்குள் வகுப்புகளை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பள்ளி நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பள்ளிக்கு வரும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் கண்டிப்பாக தடுப்பூசி இரண்டு டோஸ்கள் போட்டிருக்க வேண்டும் அதேபோல் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களும் தடுப்பூசி போட்டிருக்க வேண்டும் இதை அந்த நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது மேலும் தடுப்பூசி போட தவறிய கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கொரோனா பரிசோதனை செய்த சான்றிதழ்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் மாணவ மாணவிகள் பாஸ் இல்லாமல் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது சீருடையுடனோ அல்லது பள்ளிகளில் வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டையை நடத்துநர்களிடம் காண்பித்தோ பயணிக்கலாம் அதேபோன்று அரசு கல்லூரி அரசு பாலிடெக்னிக் அரசு ஐடிஐ நிலையங்களில் பயிலும் மாணவ மாணவியர்கள் அடையாள அட்டையை நடத்துநர்களிடம் காண்பித்து கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் போக்குவரத்துத்துறை தெரிவித்துள்ளது
வரும் பத்தாம் தேதி நடைபெற இருந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழா ஊர்வலத்திற்கு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக தமிழக அரசு இந்த ஆண்டும் அனுமதி மறுத்துள்ளதால் களிமண் விநாயகர் சிலைகள் செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் பெரும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் உள்ள மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் அதிக அளவிலான விநாயகர் சிலைகளை செய்திருந்த நிலையில் அரசின் அனுமதி மறுப்பை எடுத்து அதனை விற்பனை செய்ய முடியாமல் பாதிப்புக்கு உள்ளாகினர் எனவே அரசு ஏதாவது மாற்று நடவடிக்கை எடுத்து தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று புதுக்கோட்டை மாவட்ட மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தில் பட்ஜெட் மீதான உறுப்பினர்களின் விவாத நிகழ்ச்சியில் பேசிய சுயேட்சை உறுப்பினர் சிவா புதுவை காரைக்காலில் கஞ்சா விற்பனை அதிகரித்துள்ளது என்றும் இதனால் மாணவர்கள் சிறுவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் கஞ்சா விற்பனைக்கு போலீசார் உடந்தையாக உள்ளனர் என்றும் பல ஆண்டுகள் ஒரே இடத்தில் பணிபுரிவதால் குற்றவாளிகளுடன் போலீசார் தொடர்பில் உள்ளனர் என்று கூறினார் தொடர்ந்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக உறுப்பினர்கள் அனிபால் கென்னடி நாஜிம் ஆகியோர் பள்ளி கல்லூரி அருகில் தான் கஞ்சாவை விற்பனை செய்கின்றனர் என்றும் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடுவோரை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டனர் இதற்கு பதில் அளித்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களால் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்ற உணர்வை உறுப்பினர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் கஞ்சா விற்பனையாளர்கள் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி பருத்திப்பட்டு பகுதியில் எண்பத்தி ஏழு ஏக்கர் பரப்பில் அமைந்துள்ள ஏரி பொதுப்பணித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது பல ஆண்டுகளாக பருத்திப்பட்டு ஏரியில் ஆவடி மாநகராட்சியின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து மழை நீர் கால்வாய் வழியாக கழிவுநீர் ஏரியில் கலந்து வருவதால் நீர் மாசடைந்துள்ளது இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக பருத்திப்பட்டு ஏரியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீன்கள் செத்து மிதந்து வந்தன இந்நிலையில் திடீரென பல்லாயிரக்கணக்கான மீன்கள் செத்து மிதப்பதால் ஏரி நடைபாதையில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் மக்களுக்கு துர்நாற்றம் வீசுவதோடு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் நிலை காணப்படுகிறது இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு தற்போது மீன்களை படகு மூலம் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஏரியின் தண்ணீரின் தரம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது நாமக்கல் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் வாரந்தோறும் பருத்தி ஏலம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் நாமக்கல் சேந்தமங்கலம் பவித்திரம் துறையூர் கொளக்குடி முசிறி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதியிலிருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ஆயிரத்து முன்னூறு பருத்தி முட்டைகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர் இங்கு நடைபெற்ற ஏலத்தில் ஆர் சி கச் ரகம் குவிண்டாலுக்கு ஏழாயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் முதல் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் வரையிலும் சுரபி ரகம் குவிண்டாலுக்கு எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐந்து ரூபாய் முதல் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐந்து ரூபாய் வரையிலும் ஏலம் போனது ஏலத்தில் ஆயிரத்து முன்னூறு மூட்டைகள் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது கடந்த வாரத்தை விட இந்த வாரம் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் குறைவாக ஏலம் போனதாகவும் பருத்தியின் தரம் குறைந்துள்ள நிலையில் ஆந்திர மாநில பருத்தி வரவால் விலை குறைந்ததாகவும் வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் பருத்தியின் விலை குறைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் இன்று முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் மாணவர்கள் எவ்வாறு எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என காணொலி மூலமாக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அறிவுறுத்தி உள்ளார் நாம பள்ளிக்கு போனா கூட நாம தோழிகளையோ தோழர்களையோ பார்க்கும் போது போய் கை கொடுத்துட்டு கட்டி அணைச்சிட்டு அப்படிலாம் இல்லாம தூரத்துல இருந்தே நாம அவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லிக் கொள்வோம் சரியான இடைவெளியை நாம கடைபிடிப்போம் அது மட்டுமல்ல மாஸ்க் போட்டுட்டுதான் ஸ்கூலுக்கு போகணும் எப்பவுமே மாஸ்க கலட்டவே கூடாது தண்ணி குடிக்கும் போது சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் மாஸ்க கலட்டணும் திருச்சி மாவட்டத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன குறிப்பாக திருச்சி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நடைபாதை பூங்காக்கள் உடற்பயிற்சி பூங்காக்கள் சாலைகளின் முக்கிய இடங்களில் கலாச்சாரம் பண்பாடு உள்ளிட்டவற்றை குறிக்கும் கண்கவர் சிலைகள் புலி குதிரை உள்ளிட்டவற்றின் உருவங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது திருச்சி மாவட்டத்தில் போராட்டம் நடைபெற்ற நீதிமன்ற சாலை அருகில் உள்ள 
உழவர் சந்தை பகுதியில் ஒரு கோடியே தொன்னூறு லட்சம் மதிப்பீட்டில் உயக்கொண்டான் வடகரையில் நடைபாதை பூங்கா அமைத்து அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இந்த பூங்காவின் முகப்பில் திமில் உடன் நிற்கும் ஜல்லிக்கட்டு காலையை வீரர் ஒருவர் அடக்குவது போன்ற சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது இது திருச்சி மக்களின் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது பலரும் இந்த சிலை முன் நின்று புகைப்படம் எடுத்து செல்கின்றனர் அது மட்டுமல்லாமல் பூங்கா முழுவதும் கண்ணை கவரும் வகையில் வண்ண பூச்சிகள் அடிக்கப்பட்டு செயற்கை நீரூற்றுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதும் மக்களை கவர்ந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியை ஒட்டி இருக்கிறது தேவன் எஸ்டேட் மண்வயல் போஸ்பெரா முதுகுழி மசுரக்குடி உள்ளிட்ட கிராமங்கள் இந்த கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களை கடந்த ஓராண்டிற்கு மேலாக வயது முதிர்ந்த புலி ஒன்று அச்சத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது நேற்று மசினக்குடி பகுதியில் வனப்பகுதியை ஒட்டி மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த பழங்குடியின பெண் கௌரி என்பவரை கணவர் கண் முன்னே புலி தாக்கி இழுத்துச் சென்றது புலி தாக்கிய இடத்திலிருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அப்பெண்ணின் உடல் மீட்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து மசினக்குடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான கால்நடைகள் புலியால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்து வருகின்றன வனத்துறை புலியை தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணித்த நிலையில் தொடர்ந்து புலியை தேடும் பணி கைவிடப்பட்டது எனவே முதுமலை வனப்பகுதி எல்லை கிராமங்களில் அடுத்த உயிரிழப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பாக வனத்துறை விரைந்த நடவடிக்கை எடுத்து சம்பந்தப்பட்ட புலியை கூண்டு வைத்து பிடித்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் அடுத்த அத்தியூர் கிராமத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆட்டுச் சந்தை நடைபெறுவது வழக்கம் கொரோனா ஊரடங்கில் தற்போது அளிக்கப்பட்டுள்ள தளர்வுகளால் அத்தியூர் ஆட்டுச் சந்தையில் விற்பனை களை கட்டியது வெள்ளாடு செம்மறி ஆடுகளின் வகைக்கும் எடைக்கும் ஏற்றவாறு விலைகளும் எட்டாயிரம் ரூபாய் முதல் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானது இங்கு ஆடுகளை வாங்குவதற்கு ரிஷிவந்தியம் சுற்றிய பகுதிகளில் இருந்தும் அருகில் உள்ள மாவட்டங்களில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான வியாபாரிகள் குவிந்தனர் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஆடுகள் விற்பனையானதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் தென் மாவட்டங்களின் வேளாங்கண்ணி என்று அழைக்கப்படும் மதுரை வாடிப்பட்டி புனித அன்னை திருத்தலத்தில் ஆரோக்கிய அன்னை சிறப்பு திருவிழா வரும் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதை முன்னிட்டு திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான குடியேற்ற நிகழ்வு திருத்தல அதிபர் அந்தோனி ஜோசப் தலைமையில் பக்தர்கள் இன்றி எளிமையான முறையில் நடைபெற்றது அதன் பின்னர் ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து ஆலயத்தில் நவநாள் திருப்பலி நடைபெறும் எனவும் இதனைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி ஆரோக்கிய அன்னை பிறப்பு விழா இயேசுவின் அருமருந்து பிறப்பு விழா இறைவார்த்தை சபை ஆண்டு பிறப்பு விழா ஆகிய முப்பெரு விழாவின் கூட்டு திருவழி நடைபெற உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மீரு சமுத்திரம் கண்மாயில் மழைநீர் சேகரிப்பு களஞ்சிகமாக இருக்கும் பனை மரங்களை பெருக்கும் நோக்கில் தன்னார்வ இளைஞர் அமைப்பினர் எண்ணூறு பனை விதைகளை விதைத்தனர் இந்நிகழ்வில் தேனி ரூரல் அப்ளிமெண்ட் சொசைட்டி ட்ரஸ்ட் தலைவர் யாசர் அராஃபத் தலைமை வகித்தார் தேனி காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் முத்துராஜ் தனியார் நிறுவனங்களின் நிர்வாக இயக்குநர்கள் பங்கேற்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு கிராம ஊராட்சிகள் ஏழு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கிராம ஊராட்சி வார்டுகளும் ஏழு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் நூற்று முப்பத்தி எட்டு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டுகள் பதினான்கு மாவட்ட ஊராட்சி வார்டுகள் பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்களாக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒன்றியம் வாரியாக வாக்காளர் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் வெளியிட்டார் ஏழு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் மொத்தம் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி எட்டு ஆண் வாக்காளர்கள் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து ஆறு பெண் வாக்காளர்கள் இதர பிரிவினர் எண்பது பேர் என மொத்தம் ஏழு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு வாக்காளர்கள் உள்ளனர் இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை நினைவு கூறும் வகையில் ஆசாதி கா அம்ருத் மகா உத்சவ் என்ற தலைப்பில் மத்திய பாதுகாப்பு படையின் பதினைந்து வீரர்கள் கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்திலிருந்து தலைநகர் டெல்லிக்கு கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சைக்கிள் பேரணியை தொடங்கினர் தமிழகத்தில் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட தலைவர்கள் வாழ்ந்த திருநெல்வேலி விருதுநகர் மதுரை திண்டுக்கல் கோவை திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் வழியாக கர்நாடகா செல்கின்றனர் 
இந்நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு வந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களுக்கு தனியார் பள்ளி வளாகத்தில் எம் பி செந்தில்குமார் தலைமையில் மேளதாளங்கள் முழங்க கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் மூவர்ண கொடியை கையில் ஏந்தி பொதுமக்கள் பள்ளி மாணவர்கள் வரவேற்பு கொடுத்தனர் திருச்சி மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட உள்ள ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு இணைப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அந்தநல்லூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மல்லியம்பத்து மருதாண்டாக்குறிச்சி கம்பரசம்பேட்டை முத்தரசநல்லூர் திருச்சி மணிகண்டம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட முடிகண்டம் மேக்குடி கே கள்ளிக்குடி தாயனூர் நாச்சிக்குறிச்சி சோமரசம்பேட்டை நாகமங்கலம் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஐந்து ஊராட்சிகளை திருச்சி மாநகராட்சியுடன் இணைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதுகுறித்து இருபத்தைந்து ஊராட்சிகளிலும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளிடம் கருத்துக்களை கேட்க அரசு முடிவு செய்தது இதில் முதற்கட்டமாக மாநகராட்சியுடனான இணைப்பு குறித்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களுடன் ஆட்சியர் சிவராசு ஆலோசனை நடத்தி கருத்துக்களை கேட்டுக்கொண்டார் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பாலத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் தங்களது வாகனங்களை நிறுத்தி போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தி செல்பி மற்றும் புகைப்படங்கள் எடுத்து வருகின்றனர் இதில் ஒருவர் செல்பி மோகத்தால் வாகனத்தின் மேல் நின்று புகைப்படம் எடுத்தார் வாகனங்களை பாலத்தில் நிறுத்தி சுற்றுலா பயணிகள் மேற்கொள்ளும் விபரீத செயல்களை தவிர்க்க போலீசார் பாம்பன் பாலத்தில் ரோந்து செல்ல வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள தனியார் சர்க்கரை ஆலையில் விவசாயிகள் அரவைக்கு கொண்டு வரும் கரும்பில் அரசு ஆணையை மீறி அதிக அளவு கழிவுக்கான தொகையை பிடித்தம் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டி வந்தனர் இந்நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்பிரமணியம் சர்க்கரை ஆலையில் கழிவுக்கு எவ்வளவு பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது என ஆய்வு மேற்கொண்டார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான ஆட்டையம்பாளையம் கைகாட்டிப்புதூர் மங்களம் சாலை செம்மாண்டம்பாளையம் சூலை செய்யூர் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கனமழையால் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் செல்வத்திற்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதன் காரணமாக அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அமைச்சர்கள் மற்றும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தனர் பிறகு மேல் சிகிச்சைக்காக சபாநாயகர் செல்வம் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புல்லானி அருகே கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வடமாடு எருதுகட்டு விழா நடைபெற்றது திருப்புல்லானி அருகே உள்ள காஞ்சிரங்குடி கிருஷ்ணாபுரத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வடமாடு எருதுகட்டு விழா நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை கட்டுப்பாடுகளுடன் எளிமையாக நடைபெற்ற விழாவில் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து பதினான்கு காளை மாடுகள் பங்கேற்றன இதில் மாடுபிடி வீரர்கள் ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவினர் தனித்தனியாக மாடுகளை அடக்கினர் இவ்விழாவில் தமிழ்நாடு வடமாடு எருதுகட்டு பேரவைத் தலைவர் ஆதித்தன் உள்பட ஏராளமான மாடுபிடி வீரர்களும் பொதுமக்களும் பங்கேற்றனர் பெரம்பலூர் அருகே எரையூர் சர்க்கரை ஆலை பின்புறம் உருவாக்கப்பட்டது நரிக்குறுவ குடியிருப்பு வாழ்வாதாரம் தேடி ஊருவூராய் சென்று அவர்கள் படும் சிரமம் மறைந்து அந்த குடியிருப்பின் அருகில் இருந்த அரசு நிலங்களில் விவசாயம் செய்து கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது அதைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து சுமார் முன்னூறு ஏக்கர் நிலங்களில் மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட மாணவரி பயிர்களை சாகுபடி செய்து நிலையாக வாழ பழகி வந்தனர் நாற்பது ஆண்டுகளாக நூறுக்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறுவ குடும்பங்கள் விவசாயம் செய்து வந்த நிலங்களில் இனி யாரும் பயிரிடக்கூடாது என்று மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை பலகை வைத்துள்ளது தங்களை அதிர்ச்சியடைய செய்ததாக கூறுகின்றனர் எங்களுக்கு எந்த கவர்மெண்ட்ல வேலை வாய்ப்பு இல்ல எந்த கவர்மெண்ட்ல எங்களுக்கு சலுகை இல்ல எங்க புள்ளங்குட்டி ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கற மாதிரி இல்ல எங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் சலுகை கூட இல்ல எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல கொடுத்தது காடு தான் அந்த காடு ஐம்பது அறுபது வருஷமா நாங்க விவசாயம் பண்ணி எங்களுக்கு அந்த காடு இல்லன்னா நாங்க எப்படி அந்த காட்டுவாசி ஜனமா 
நாங்கள் மனுஷன் தாங்க நாங்கள் ஓட்டு போட்டி ஜெயிக்க வைக்க எலெக்ஷன் ஓட்டு குத்துறோங்க ஓட்டு உரிமை எங்களுக்கு இருக்குதுங்க நாங்கள் ஒரு சராசரி மனுஷன் தான் எங்க எங்க ஒதிவு எங்களுக்கு பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் எதுவும் இல்லை ஊசி பாசி போய் தெருவுலையும் விற்க முடியல எங்களோட வாழ்வாதாரமே எதுவும் இல்லை சாமி அதனால நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் ஐயா சொன்ன மாதிரி கருணாநிதி ஐயா சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கலிட்டு வர்றாரு அப்பா நீங்கள் விவசாயம் பண்ண அப்பாங்கிறாங்க ஒரு கலிட்டு வர்றாரு அப்பா நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்பாங்கிறாங்க ஒரு கலிட்டு அம்மா வர்றாரு ஒரு ஆரி அம்மா வந்து போர்டு போடுறாரு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது செய்யக்கூடாதுங்க நாங்க எப்படி தான் வாழ்றது வாழ்றதுக்கு வழிமுறை எங்களுக்கு நல்ல வழி காமிங்க எங்களுக்கு வாழ முடியலையா எல்லாத்தையும் ஒரே முட்டை சாவ அடிச்சிடுங்க இந்த எரியூர் கிராமமே வேண்டாம் தாங்கள் விவசாயம் செய்து வந்த நிலம் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது என்றும் அதனை தங்களுக்கே பட்டா வழங்கி பிரித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்ட குழந்தைகள் நலக்குழுவிற்கு ஒரு பெண் உள்பட தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மதிப்பூதிய அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட உள்ளதாகவும் இதற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாகவும் சமூக பாதுகாப்புத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது விண்ணப்பதாரர்கள் முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு குறையாதவராகவும் அறுபத்தைந்து வயதை பூர்த்தி செய்யாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும் விண்ணப்ப படிவத்தை மதுரை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்திலும் அல்லது மதுரை என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் நியமனத்தில் அரசின் முடிவை இறுதியானது என மதுரை ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் செய்திக்குறிப்பு வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் ஏராளமான வனவிலங்குகள் வசித்து வருகின்றன இந்த பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் மேற்கொண்டனர் அப்போது குட்டத்தட்டி என்ற இடத்தில் ஒட்டமடம் தெருவைச் சேர்ந்த மாரிராஜ் ரைட்டன்பட்டி தெருவைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் கோட்டைப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த வடிவேல் ஆகிய மூன்று பேரும் ஆயுதங்களுடன் வனவிலங்குகளை வேட்டையாட சுற்றி வந்தது தெரியவந்தது அவர்களை மடக்கி பிடித்து ஆயுதங்களை கைப்பற்றி வனவிலங்குகளை வேட்டையாட முயற்சித்த குற்றத்திற்காக மூவருக்கும் தலா பதினைந்தாயிரம் அபராதம் விதித்தனர் தருமபுரி நகரில் பிரபல தனியார் தங்க நகை கடை செயல்பட்டு வருகிறது இதில் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி மண்டல மேலாளர் கடைக்கு வந்து நகைகளின் இருப்பு மற்றும் விற்பனை குறித்து தணிக்கை செய்துள்ளார் அப்போது இருபது பவுன் நகைகள் மாயமானது தெரிய வந்ததை அடுத்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது விசாரணையில் கடையில் பணிபுரிந்து வந்த மாரியப்பன் ஆனந்த் பாபு ஆகிய இருவரும் கடையில் உள்ள நகைகளை அவசர தேவைக்கு எடுத்துச் சென்று அருகில் உள்ள நிதி நிறுவனத்தில் அடகு வைத்து பணம் பெற்றுக் கொண்டது தெரிய வந்தது இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் இருபது சவர நகைகளை மீட்டனர் இதன் மதிப்பு ரூபாய் எட்டு லட்சம் ஆகும் நகை கடையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களே நூதன முறையில் தங்க நகைகளை திருடி அடகு வைத்து பணம் பெற்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே பழையாறு மீன்பிடி துறைமுக பகுதியில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து டன் எடையுடன் திமிகல சுரா இரண்டு மிதந்துள்ளது அதனை மீனவர்கள் மீட்டு கடலோர காவல்துறைக்கும் வனத்துறைக்கும் தகவல் கொடுத்தனர் வனத்துறையினர் மற்றும் கடலோர காவல் நிலைய போலீசார் மிகவும் அரிய வகை திமிங்கல சுறாவை அரசு கால்நடை மருத்துவர் மூலம் பிரேத பரிசோதனை செய்து வனத்துறைக்கு சொந்தமான காப்பு காட்டில் புதைத்தனர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவில் வளாகத்தில் இருபத்தி இரண்டு புண்ணிய தீர்த்த கிணறுகள் உள்ளது கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக தீர்த்த கிணறுகளில் பக்தர்கள் புனித நீராட தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது இத்தடையினால் சுமார் நானூற்றுக்கும் அதிகமானோர் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் எனவே இருபத்தி இரண்டு புண்ணிய தீர்த்த கிணறுகளை திறக்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் திருக்கோவில் வளாகத்தின் எதிரே உள்ள அக்னி தீர்த்த கடலில் இறங்கி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டை பேரூராட்சியை தரம் உயர்த்தி நகராட்சியாக அறிவிப்பு வெளியானது இதையடுத்து சுரண்டை சுற்று வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த குள்ளையநேரி இரட்டைக்குளம் அம்மையபுரம் ஆனைக்குளம் உள்ளிட்ட நான்கு கிராம மக்கள் தங்கள் கிராமங்களை சுரண்டை நகராட்சியோடு இணைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு அளித்தனர்
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மைக்காமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக் இவர் தனது உறவுக்கார பெண் சத்தியவாணியுடன் திருப்பத்தூரிலிருந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது புங்கனூர் கூற்றோடு பகுதியில் கார் மீது மோதி விபத்திற்குள்ளானதில் கார்த்திக் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த சத்தியவாணி திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள காட்டுக்கோட்டை பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான குடோனில் ரசாயன பவுடர் இருப்பது குறித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் அந்த குடோனில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் காஸ்டிங் சோடா நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஐம்பத்தி ஒரு லிட்டர் ஆசிட் உள்ளிட்ட ரசாயன பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை பாரதி நகர் பகுதியில் வசிக்கும் கோட்டைச்சாமி என்பவர் இரவு தனது வீட்டின் முன்பு காரை நிறுத்திவிட்டு தூங்க சென்று யாரோ ஒருவர் அவரது காரை தீ வைத்து எரிக்க முயன்றுள்ளனர் இதனையடுத்து தண்ணீர் ஊற்றி காரை மீட்ட கோட்டைச்சாமி முன்விரோதம் காரணமாக தனது உறவினரில் ஒருத்தரான மனோகரன் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக புகார் அளித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மனோகரனிடம் சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழகம் நோக்கி பால் டேங்கர் லாரி வந்து கொண்டிருந்தது அந்த லாரி திம்பம் மலைப்பாதை அடுத்து உள்ள சீவக்காய் பள்ளம் என்ற இடத்தில் சாலையோர வனப்பகுதியில் இருபது அடி ஆழ பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது இந்த விபத்தில் லாரி ஓட்டுநர் உயிர் தப்பினார் இதையடுத்து சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து கிரேன் இயந்திரங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு இருபது அடி ஆழ பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த லாரி மீட்கப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டத்தின் அவினாசி பல்லடம் சாலை செவந்தாம்பாளையம் ராக்கியாபாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கனமழை காரணமாக கொங்கு மெயின்ரோடு அணைப்பாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை நீருடன் கழிவு நீரும் சேர்ந்து சாலைகளில் ஓடியது இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைந்தனர் வேலூர் மாநகரின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான சத்துவாச்சாரி வள்ளலார் கொணவட்டம் பெருமுகை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சிறிது நேரம் சாரல் மழை பெய்தது காலை முதல் சுமார் தொன்னூறு டிகிரிக்கும் அதிகமான வெயில் கொளுத்திய நிலையில் திடீரென பெய்த மழை காரணமாக மாநகரில் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது கடலூர் மாவட்டம் வண்டிப்பாளையம் பகுதியில் இறையை விழுங்கிவிட்டு சங்கர் என்பவர் வீட்டிற்குள் வந்து கட்டிலில் படுத்து உறங்கியது ஒரு நல்ல பாம்பு அந்த வீட்டினர் குழந்தையை கட்டிலில் படுக்க வைக்க சென்றபோது நல்ல பாம்பு உறங்குவதை பார்த்து பயந்து உயிரின ஆர்வலர் செல்லாவுக்கு தகவல் கொடுத்தனர் செல்லா வரும் வரை பாம்பு நல்ல உறக்கத்தில் கட்டிலில் படுத்திருந்துள்ளது பாம்பின் தூக்கம் கலைவதற்குள் உயிரின ஆர்வலர் செல்லா நல்ல தூக்கத்தில் இருந்த பாம்பை உயிருடன் பிடித்தார் பிடிப்பட்டதை உணர்ந்த நல்ல பாம்பு இறையை கக்கிவிட்டு தப்பு முயற்சித்தது செல்லா பாம்பை பிடித்து பாட்டிலில் அடைத்து வனப்பகுதியில் கொண்டு சென்று விட்டார் தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசத்தை சேர்ந்தவர் சூர்யா இவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் இரு நாட்களுக்கு முன்பு தனது பத்திரத்தை அடகு வைத்து மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்து சென்றுள்ளார் அப்பொழுது திருப்பாலத்துறை அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் மாட்டியிருந்த பணம் கீழே விழுந்துவிட்டது அதை கவனிக்காமல் சூர்யா சென்று விட்டார் இந்நிலையில் அவரது வாகனத்திற்கு பின்னால் சென்ற டாடா ஏசி வாகனத்தில் வந்த அரசு பேருந்து ஓட்டுநர் கண்ணன் பணம் கீழே கிடைப்பதை கண்டு பணத்தை எடுத்து பாபநாசம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார் தகவல் தெரிந்து தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உடனடியாக பணத்தையும் பணத்தை ஒப்படைத்தவரையும் பணத்தை தவறவிட்டவரையும் அழைத்து பணத்தை ஒப்படைத்ததுடன் பேருந்து ஓட்டுநரை பாராட்டி சான்றிதழும் வழங்கினார் மேட்டூரிலிருந்து பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறப்பு வினாடிக்கு பதினான்காயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த சில தினங்களாக உயர்ந்த அணையின் நீர்மட்டம் மீண்டும் சரிய தொடங்கியுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான திருவத்தூர் அனகாவூர் தூளி வடத்தண்டலம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மிதமான மழை பெய்தது
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெல் பயிர்களில் தண்ணீர் தேங்கும் என்பதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் கும்பகோணம் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளான தாராசுரம் திருபுவனம் பட்டீஸ்வரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான நிலை நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோமங்கலம் நடுவீரப்பட்டு பகுதியில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு உரிய அனுமதி இல்லாமல் டாரஸ் லாரியில் ஆற்றுமணல் கடத்திய நாசிம் ஷேக் என்பவரை கைது செய்தனர் தொடர்ந்து போலீசார் ஆற்றுமணல் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய லாரியையும் பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கும்பகோணம் பெருமாண்டியில் நஞ்சுண்டேஸ்வர கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலை சுற்றிலும் இருபதாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு சதுர அடியில் பதினாறு வீடுகள் பல ஆண்டுகளாக கட்டப்பட்டு ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு இருந்தது ஏற்கனவே கோவில் நிர்வாகம் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரி பல முறை அறிவித்தும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை இந்த நிலையில் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் காவல்துறை முன்னிலையில் பதினாறு வீடுகளையும் அகற்றினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் ஜெய்ஹிந்த் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த விஜய் அரசு ஆரம்ப பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தனது குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு பீரோவிலிருந்து நாற்பத்தி ஒரு சவரன் தங்க நகை எழுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் திருடு போயிருந்தது தெரிய வந்தது இதையடுத்து தடயவியல் நிபுணர்கள் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து கைரேகைகளை வைத்து திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை தேடி வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் அடுத்த நல்லூர் பனையம்பள்ளி மாதம்பாளையம் ஜே ஜே நகர் உள்ளிட்ட பகுதியில் கூலி தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர் இவர்கள் நீண்ட நாட்களாக வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர் ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் அந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் கோரிக்கை மனுவுடன் வந்து வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரை அடுத்து கொப்பம்பட்டியில் உள்ளது ராமர் பட்டவர் கோவில் இந்த கோவிலின் கதவுகள் உடைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த நான்கு சவரன் தங்க நகையும் சிறிய தங்க கிரீடம் வெள்ளிப் பொருட்களும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன அதே தெருவில் மேலும் மூன்று பேரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திருட்டுச் சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வெள்ளாங்கோடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வாதுகவிரை பகுதியில் கிறிஸ்டோபர் என்பவருக்கு சொந்தமான பன்றி பண்ணை செயல்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் பண்ணையினால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு உள்ளதாக கூறி அப்பகுதி மக்கள் வெள்ளாங்கோடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சிதறால் சந்திப்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் யாரேனும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளார்களா என மாவட்ட ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி வணிக நிறுவனங்களில் ஆய்வில் ஈடுபட்டார் அப்போது ஜவுளிக்கடையில் வேலை பார்க்கும் பெண்களின் வயது கல்வி தகுதி உள்ளிட்டவற்றையும் பணியாளர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனரா என்பது குறித்தும் கேட்டறிந்தார் தமிழகத்தில் புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கான உள்ளாட்சித் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ளது வேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கான வாக்கு எண்ணும் மையம் அமையவுள்ள தொரப்பாடியில் தந்தை பெரியார் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் உதவி ஆட்சியர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பாகாயம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஆகியோர் வாக்கு எண்ணும் அறைகள் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் முகவர்கள் அலுவலர்கள் வேட்பாளர்கள் செல்லும் வழி உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு செய்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரகலா நேரில் ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் மாவட்டத்தில் தொன்னூத்தாறு சதவீத ஆசிரியர்கள் பள்ளி ஊழியர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் நிற்பதற்கு கூட இடமில்லாமல் நடைபாதையில் கடைகள் வைக்கப்பட்டிருந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனையொட்டி திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வினீத்தின் உத்தரவின் பேரில் தாராபுரம் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் அனைத்து கடைகளிலும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டது மயிலாடுதுறை நகர்பகுதியில் உள்ள சுடுகாட்டில் வினோத வழிபாடு நடைபெற்றது 
சத்குரு சித்தர் சுவாமிகளின் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு சித்தி தினத்தை முன்னிட்டு சுவாமி ஓங்காரநந்தா என்பவர் தனது சீடர்களுடன் சுடுகாட்டில் சிறப்பு பூஜை மேற்கொண்டார் சுடுகாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு சமாதிக்கும் பழங்கள் வெற்றிலைப்பாக்கு இனிப்பு பண்டங்கள் வைத்து வழிபாடு செய்யப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அடுத்த மேச்சேரி எம் காளிப்பட்டி பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட செட்டிக்காரிச்சியூர் பகுதியில் பூங்கொடி என்பவரின் வீட்டில் போலீசார் சோதனை செய்தனர் அப்போது விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த இருபத்தி நான்கு கிலோ கஞ்சாவை கைப்பற்றி பூங்கொடியை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் 